Good evening, everyone. How are you? Hello. How are you guys? Come on, son. You're fine. Thank you, teacher. Perfect. Okay. Today, before we start, antes de que iniciemos, tenemos un minuto. Vamos a terminar de ver la sección de la clase de ayer. Okay. Vamos así que le voy a poner la presentación que estábamos viendo ayer para que la terminemos, porque no quiero que vayan por la vida con tiempos gramaticales incompletos. <ríe> y luego nos vamos a pasar a la, a la presentación de este día, ¿ok? So, yesterday we were talking. Ayer estábamos viendo simple past verb to be, ¿verdad? Estábamos hablando... Um, wait, esto no es... Espera, esto no es lo que les quiero compartir. Give me one moment. Esta. Me avisan si ya la están viendo, por favor. Ok, esto es lo que estábamos viendo ayer al inicio. Y estamos viendo verb to be in simple past. Ok, ¿Cuál, recapitulando, ¿cuáles son las dos formas que tiene el verbo to be en pasado? Teníamos was and where, as opposite with the simple present. Um, ok, Azucena, solo va a estar como oyente, y tenemos a Xochitl que solo está como oyente, y a Delia que no está, entonces tenemos menos tres personas, habemos seis, creo que máximo habría siete participando, así que esta clase más personalizada, imposible, digamos. <laughs> Okay, so we were talking yesterday, hablábamos, ¿verdad? Was and were, son los, los auxiliares, el verbo to be en pasado. En vez de am, is, are, tienen was and were para los sujetos, ¿verdad? Later we were talking, cuando quiera, veamos. Acá estábamos, right? Estábamos hablando preguntas de sí o no con el verbo to be en pasado, right? For example, um, Juan, were you in the soccer game on Sunday? Were you in the soccer game on Sunday, Juan? Mm, no, I wasn't. Perfect. No, I wasn't. Oh, versión completa. No, I wasn't in the soccer game on Sunday. Cualquiera de las dos versiones está correcta. No, eh, was your friend in your house yesterday? Was your friend in your house yesterday? No, wasn't. no he wasn't, right? Very good. Um, veamos. Give me one second. Maria, Maria Siwanza. Sí, no, Azucena es la que me dijo que iba a estar escuchando. Maria, Maria, were you at your house on the weekend? Yes, I was. Yes, Perfect. I was. Perfect. Thank you. Carla Fabiola, was your mother at the supermarket in the morning? Was your mother at the supermarket in the morning, Carla? Is that mute, Carla? Carla, yes, no. Okay, Rodolfo. Um, Rodolfo, was your father in the living room? Was your father in the living room? Estaba su papá en la sala. Was your father in the living room? No, he was not. Perfect, very good, thank you. Okay, questions, right? Preguntas en esta parte con las pre preguntas de sí o no con el verbo to be. Veo que la mayoría estaba perfect. Muy bien. Then we were going, vimos las respuestas cortas que son las que ustedes acaban de hacer en efecto, ¿verdad? Yes, he was. No, he wasn't. Yes, I was. No, I wasn't. Yes, they were. No, they weren't. Etc. Todas sus versiones, right? Ok. So then, lo que nos faltó ver we were going to start talking about negative sentences using the verb to be in simple past, okay? Nos faltó ver esta parte 
de oraciones negativas usando el verbo to be en pasado, right? So, what is my structure? ¿Cuál es la estructura que yo voy a utilizar para hablar en negativo? Okay. You're going to use the subject, the verb to be, the negative, not, and the complement. ¿Cómo se vería esta estructura puesta en oración? Acá tenemos los ejemplos. Tenemos tres ejemplos. Leamos. Volunteers. Volunteers, veamos. Noé, number one, please. Um, Rodolfo, can you read number two? And Juan, can you read number three, please? Veamos. I was not in the Spanish class yesterday. Thank you. Rodolfo. Marco was not in the soccer team last year. Perfect. Number three. My brother were not sick last week. My, my brothers were not sick last week. Right? Mm -hmm. yes. Entonces, ya puesto en oración, esta, con, esta estructura se ve así. Subject, verb to be, negative, complement. Subject, verb to be, negative. Todo lo demás es extra, right? Subject, verb to be, negative. Y todo lo demás, right? So, what are we going to do? We're going to practice that structure. Vamos a practicar esa estructura. Vamos a escribir dos oraciones usando negativo en pasado. Ok, cada una con un sujeto diferente. Y tratemos de que sean así, ya más compuestas. No, no oraciones como, I was not happy. <ríe> Eso es demasiado sencillo. Ahora vamos haciendo oraciones un poquito más largas. Right? Pensemos, por ejemplo, en cosas que no fuimos o que no estuvimos el fin de semana. Por ejemplo, I was not in the gym on the weekend. <laughs> I was not in the gym on the weekend. My father was not at the office on the weekend. Okay? Just examples to give you ideas. Así que dos oraciones en negativo. I'm going to give you one minute. Le voy a dar un minuto. Okay? Ok, one minute is up. Un minuto pasó. Veamos a ver las oraciones en negativo. Ah, ok, Carla. Vaya, ya estamos, Carla. Ay, cabala, usted le estaba hablando. Niña. <ríe> Vamos, negative sentences. Volunteers, ¿quién quiere iniciar? O lo empiezo a asignar. Noé, veamos. Thank you. I was not at the beach. Perfect, I was not at the beach. Bueno, no tan perfect porque no estuvo ahí, pero... <ríe> Second sentence, no. My son was not uh, studying. Perfect, was not studying, no estuvo estudiando. Eso es pasado progresivo, pero estaba bien, no, así que no hay problema. María, please. Number one, I was not in the church on Sunday. Vaya, vaya. <laughs> Second sentence. Second, no. she was not in the school last month. Perfect. Very good. Thank you. Um, a Susana dije que solo estaba escuchando. Eduardo, ¿tiene ya sus oraciones? Negatives. Vamos. Uh, ok, teacher. I was not home last weekend. Ok. Uh, I was not in class uh, last Sunday. Perfect. You're correct. Eduardo, thank you. Veamos Juan Linares, please. I was not in class yesterday. All right. 
I was not in the beach on Saturday. All right, I said at the beach. I was not at the beach on Saturday. Okay. Mm -hmm. Very good, thank you. Um, who else is missing, Carla? Are we ready? Oh, I see. <laughs> um, I was not in class last Friday. Uh -huh. um, my friend was not at the party on Sunday. My friend or my friends? My friend. Why? Uh, in singular. Uh, ah, okay, my friend was not. In singular. Yes, very good. Thank you. Okay. okay me faltó alguien. Rodolfo, please. Mm. I was not in the English class the last weekend. Almost I was in, in the class um, between Monday to Friday. Okay. And Negative. The second, uh -huh. the second, I was not in the gym last Monday and I was not in the house too. I went to the beach in test. Okay, very good. Como ya tenemos la estructura de oraciones afirmativas usando el verbo to be. Y ahorita ya complementamos con las oraciones negativas. Vamos a hacer, vamos a generar una o dos oraciones en las que se ocupen las dos versiones. Okay. Un ejemplo, I was not at the gym on the weekend, but, tenemos un um, conjunction, una conjunción, conjunction, but, pero, ok, I was not in the, at the gym on weekend, but I was at the church on Sunday. No fui al gimnasio, no estuve en el gimnasio, pero sí estuve en la iglesia. Diosito me perdona. <laughs> All right, so it's just an example. Traten de hacer una oración en que ocupen una oración positiva, ocupen el but, el pero, y sigan con una positiva para contrastar las dos, ¿ok? Como yo les dije, I was not at the gym on the weekend, but I was at church on Sunday, ¿ok? Solo para tratar de incorporar ya las dos en conversación, ¿ok? When you're ready, raise your hand. Cuando ya la tenga lista, levante la mano. Okay, so sería my husband were or my husband was not. Was not in the restaurant with me. So chill. Okay, one minute. A las 16 iniciamos, son las 15. If you are ready, raise your hand. Si ya terminaron. My husband was not in the restaurant. Correct, Sachin. All right, Carla, iniciamos, please. Eh, vaya, quiero ver que le hice bien. Podría decir, I was not at the party on Saturday, but I was at home with my father. Perfect. <laughs> Very well done. Muy bien. Juan Linares, please. I don't finish. Ah, como le veo con el micrófono abierto, niño. Rodolfo. <laughs> my father was not in the class the last Friday. And mm. my, my sister was not in, in the home the last weekend. Okay. Rodolfo acaba de utilizar otro tipo de conjunction que no es la de contraste. Ocupo end que sería el equivalente a I en español, ¿verdad? Fulanito no, hizo, fulanito no hizo tal cosa y fulanito tampoco hizo tal cosa. Right? Es otro tipo de conjunction y sí es válido usarla. Muy bien, Rodolfo. Um, Noé, veamos. I was not CTV last night. Mm, veamos. I was not CTV last night. ¿Se puede decir eso, Noé? I was not Watching. Mm, tendría, <laughs> tendría que ir en progresivo. I was not watching. Watch. I was not watching TV. Mm -hmm. Okay. Uh, what was the war on the farm? La, repítamelo, por favor. What I was who was at 
the past. But I was. But I went, entonces, pero fui okay. al parque. But I went to the park. Uh -huh. Went to the park at the park. Uh -huh. Or I was at the park. Importante, el verbo to be, recordemos, solamente recordatorio, el verbo to be, no lo puedo combinar o no lo puedo poner a la par de un verbo de acción, a menos que el siguiente verbo de acción sea progresivo. De lo contrario, el verbo to be va a ir siempre el solo, porque es el verbo ser o estar, right? La única forma o el único escenario en que el verbo to be va a la par de un verbo de acción es cuando el verbo de acción va en progresivo, ¿ok? Ya sea pasado progresivo, presente progresivo, futuro progresivo, cualquiera de los tiempos perfectos progresivos, ¿ok? Next, Eduardo, veamos. I was not in class yesterday, but I did my homework. Correct. Y Eduardo no solo combinó oraciones con el verbo to be, Utilizo oraciones con el negativo did not, o did, bueno, en este caso positivo, I did my homework, right? ¿Qué es lo que vimos el día anterior, lunes? No, el viernes, iniciamos a ver las oraciones, solo sujeto, verbo en pasado. I did my homework. Very good, Eduardo, thank you. Jaime Ernesto, veamos. Jaime Ernesto. I, I was not at home yesterday mm -hmm. in the afternoon because I was working. Perfect. Very good. He combined simple past with past progressive. Incluso combinó pasado, pasado, pasado simple con pasado progresivo. We're good, Jaime. Thank you. Maria, please. Okay. I was not in camping, but I was at the bar all day. Very good. Yo no estaba acampando, pero sí estuve en el parque todo el día. Muy bien. Um, veamos, ¿se quedó alguien sin participar? Creería que no, ¿verdad? Luz Clara. Hi, I was Hi. not working on Monday because I got sick. Perfect. <laughs> All right, because es el equivalente a una conjunction porque nos abre la puerta para dar una explicación en una siguiente oración. So we're good there. Very good, everybody. Let me just move on. Okay. Ahora, luego teníamos las WH questions en pasado con el verbo to be, right? So, misma estructura, solo que en vez de iniciar con el verbo to be, como were you in your house last weekend? Ahora va a ser where were you last weekend, right? Un ejemplo. La pregunta de WH o información Va, de, la, de, va a depender de qué pieza de información ustedes estén buscando. La van a colocar antes del verbo to be, luego el sujeto y luego todo lo demás, pues es complemento es extra, right? We have one, two, three sentences. Tenemos tres ejemplos acá. Vamos a leerlos, please. We need three volunteers to read the examples. Veamos las manitas. Who cooperates? Rodolfo, sentence number one. Maria, you will be sentence number two. And we need one more volunteer for sentence number three. Jaime, please, sentence number three. Why were they in class at 7 p.m.? Okay, ¿qué está preguntando ahí? ¿Por qué estuvieron en clase a las 7 p.m.? Uh -huh. Porque estaban ellos en clase a las 7 p.m., right? Very good. Number two. Where were you on Monday morning? Correct. Where were you on Monday morning? ¿Qué está preguntando, María? ¿Dónde estaban el lunes por la mañana? ¿Dónde estabas? Uh -huh. ¿Dónde estabas tú? Correct. And number three, please. Where was your brother the last Saturday? Ah, improvisando. <laughs> Era esta. <laughs> ah, ok. <clears throat> Perfect. How long were, how long, eh, how long was your father eh, in your house last weekend? Ok. ¿Qué estaría preguntando ahí? ¿Cuánto tiempo estuvo tu padre en tu casa el fin de semana? 
anterior, exactly, right? Correcto. So, so, what we're going to do is we're going to write two questions. Vamos a escribir dos preguntas de información en pasado, ¿ok? Sí, pueden hacer una con el verbo to be y otra con cualquier otro verbo, ¿ok? Usando, siempre que sea pregunta de información en pasado, son válidas. Por ejemplo, why were you, why were you at the supermarket in the morning? Why were you at the supermarket in the morning? Y la otra puede ser, why did you go to school on Sunday? Why did you go to school on Sunday? Right? Cualquiera de las dos. Usando did y verbo normal o usando verb to be in past. Okay? We're going to give you two minutes. Les vamos a dar dos minutos. Son las 22 o las 24 podemos empezar con las oraciones. A menos que ya las tengan, levante la manita. And we can start. Estas preguntas tienen que ser algo personalizadas porque se las van a hacer entre ustedes. Así que la persona a la que usted le haga la pregunta le tiene que dar la información inventada o como sea, pero le tiene que contestar. De eso se trata, ¿right? Y teacher, ¿podría poner los ejemplos? Por yes. favor. One moment. Ahí. Thank you. All right. We have one more minute. Nos queda un minuto más before we start. And... Ok, we can start now. Veamos, María, usted le pregunta a... Carla, ya está lista. Puede contestar. Please, no, no finish. Oh. No, está bien no, terminado. Qué bárbaro. <ríe> está bien, le voy a dar un minuto más a las 25, entonces. 25, 26. Porque ya está cortado este momento. <ríe> One more minute, un minutito más. And then we can start. We should be ready. Ya tendríamos que estar listos. Veamos. Who would like to start volunteers? ¿Quién quiere iniciar? Voluntarios. Volunteers. Thank you, Eduardo. Usted le va a preguntar a, a Jaime. Hey, Jaime, where were you parents weekend? My parents were at home last weekend. Good. Second question. Yeah. The second one, what did you do last weekend? Last weekend, I studied uh, English and I spent time with my girlfriend. Vaya, vaya. <laughs> Thank you. Good job, Eduardo. Thank you. Jaime, usted le pregunta a María. Okay, María. Good. Hi. The first question. Where were you yesterday at 3 p.m.? Um, yeah, exacto, María. <laughs> uh, where? Okay. Mm, I were or I was? I was 
working. Work. Work. I was at work. work. I was at, at work. work. Mm -hmm. I was at work. Very good. Jaime, second question, please. Okay. The second question. How was your day today? How was your day How? today? <laughs> I How was your I day was, today? I was studying. Mm. How was your day was your day? Good, bad. How was your day? <laughs> my day? My day was terrible, Maria. How was oh. your day? <laughs> no, I was happy. <laughs> <laughs> my day was happy. My day was happy. Dichosa, Maria. <laughs> Thank you, Jaime. <laughs> Maria, usted te pregunta a um, Carla, por favor. Carla, how, how long was your parents to visit yesterday? Repitamos esa pregunta y me dice cuál es el error, Maria. How long was your... Ah, where? Ajá. <laughs> Muy bien. Ya no le doy copia, nena. <laughs> How were your parents to visit yesterday? Okay. How long were your parents? ¿Cuánto tiempo uh, estu estuvieron pero, a visitar? Es que la, como para contestarle, me, me trago. ¿Me puede repetir otra vez, por favor? Uh -huh. How long were your parents to visit yesterday? ¿Qué, ¿Qué hice con mis papás? Eh... ¿Cuánto tiempo? Ah, tanto pero es que ahí sus me... papás. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo estuvieron sus papás para visitarla ayer? Um, yo digo con mis papás, ¿cómo, cómo le podría contestar? My parents eh, were. My parents were. Y puede uh, decir, por ejemplo, en mi casa. My parents were at my house. My for, parents were at my home. At my home for, y Dios sé por cuánto tiempo. For uh, uh, one hour, two hours, five minutes, cualquier cantidad de tiempo, Carlita. 24 hours. <laughs> Aquí vive, niña. María. 24 horas. No la veo muy feliz, Carla. María, second question, please. Where were you mother last year for holiday? Mm -mm. Dígame no. qué payo en esa. Repítela y me dice que está mal. I wear a was. Mm. No. Yes. Bien sabe, María. I know. <laughs> Where was your mother last year for holiday? ¿A dónde estuvo su mamá el año pasado para las vacaciones? Mm, my mother, mm -hmm. ¿cómo sería? Was. Me. Yeah. Es que no sé, me trago bastante. My mother was. Stay. In, my no, mother pero... was in San Salvador. A donde sea que haya estado para la vacación. <laughs> my mother in USA. My mother, my mother was. My mother was in, in USA. USA. All right. Y ahí es, ya contestó la pregunta. Very good. Carlita, usted le pregunta a Juan Linares, por favor. Ok. Um, how long did your father spend driving? Así se podría decir manejar driving. Sí, manejando. Ahí le preguntó cuánto tiempo pasó su papá manejando. Uh -huh. Ajá, solo que no le dije un lugar en específico. Pero... Uh -huh. Juan. My father was driving for two hours. All right. Una parte muy importante. La pregunta que Carla hizo fue, how long did your father spend driving? Y Juan contestó, my father was driving for two hours. Y las dos versiones están correctas. Ok. Siempre y cuando usted esté utilizando la gramática correcta para contestar una pregunta, puede no apegarse a la, a la gramática que están usando en la pregunta, ¿de acuerdo? Ella le preguntó con did, usted le contestó usando el verbo to be, pero le contestó la información que quería, sí lo hizo, ¿alright? Y entonces la estructura está correcta, y es it was. 
de eso se trata. No es, no es que los vamos a restringir. Si no, no es un idioma, no es natural, right? Así que está muy bien, Juan. And Carla, second question, please. Carla, ya hizo las dos en la segunda se me acabó la creatividad. Eh, no, no, Una pregunta. Es que no sé, ando, ando la mente toda, toda rara. Nunca había escuchado esa excusa, Carla. Pero se la voy a pasar por ahorita. Veamos, Juan, usted le pregunta a um, Rodolfo, ya le preguntaron a usted. No. Ok, Juan, por favor, pregúntele a Rodolfo. Ok. Eh... Where were you last weekend? Mm -hmm. I went to the beach. Ok. Noten, vuelvo y repito, Juan le preguntó, where were you? ¿A dónde estuviste? No necesariamente tenía que contestarle, I was at the beach. Siempre y cuando le conteste la pieza de información con estructura correcta, puede utilizar otro verbo, right? Él le dijo, I went to the beach. Y por lógica le está contestando. Very good. Next question, Juan. Okay. How long was your girlfriend with you? <laughs> qué pacífica y qué difícil esa pregunta. <laughs> How long was your girlfriend with you? Mm, yeah. But today, yesterday, for where? Una fecha en específica, Juan. Um, okay, how long was your girlfriend with you at night? Uh, One hour, two I, hours, I, all night. She, she <laughs> was not, she was not. Uh, with me? With me at night. Perfect, very good. Rodolfo, usted le pregunta a Noé, por favor. Eh, a Noé, no. Uh -huh. eh, why were you in the computer yesterday at 10 p.m.? Why were you in the computer yesterday at 10 p.m., Noé? Noé, está en mute. Repeat the question, please, Rodolfo. Uh, why were you in the computer yesterday, yesterday at 10 p.m.? Um, I was uh, one hour last mm. night. Why? Por qué? Por qué estaba ayer en la compu a esa hora? Why I did? Because, ¿por qué? Because, um, why, uh, because I am studying, I working in my, tarea, como dice, teacher? Homework. Homework. Yes, <laughs> thank you. And the last question, y la última pregunta, Rodolfo. How long was your mother in the world yesterday? How long was your mother at work yesterday? At work yesterday. ¿Cuánto tiempo estuvo su mamá en el trabajo ayer? Uh, she does. She was? She does. No. She does. She she was. was. <clears throat> she was. She was. She was. She was. She she was eight hours of the day. All right. Thank you, everyone who participated. Muy bien. Okay, now that we check that part. Ahora que ya vimos esa parte de lo que faltaba de ayer, le voy a cargar la otra presentación. Dame un minuto. That was class four. Just a minute, please. And I'm going to show you the presentation for class number five. Me avisan si ya la están viendo, la presentación para la clase cinco. Un minuto. 
Ok, es la que dice Do you remember? Ok, esta parte no la vamos a hacer porque es justo lo que hemos estado haciendo ahorita, right? Finishing that topic, finalizando ese tema. No los puedo dejar ir por la vida con gramática incompleta. And we have a conversation here. Ok, ahora iniciamos un tema un poquito alejado de Simple Past. Mi sugerencia, bueno, la voy a dar más tarde. Avancemos. <laughs> conversation, we need two volunteers. One person is going to be Jack and the other person is going to be Mrs. Day. All right, so veamos. Luz, usted va a ser Jack, and Rodolfo, usted va a ser Mrs. Day. Okay, Ex excuse me, I'm your neighbor. Sorry, <laughs> I am your new neighbor, Jack. Mm -hmm. I just moved, moved in. I just moved in. In. Thank you. Oh, yes. Oh, yes. Aha, uh -huh, Jack. Oh, I'm for there are some on Pine Street. Oh, good. Is there an instrument near here? It's correct, teacher. Mm -hmm. Near here, yes. Well, I think there's one across, across from the shopping center. Thank you. By the way, there's a barber shop in the shopping center, too. A, bar a barber? Very good, thank you. We need two more volunteers, please, to read that same conversation. Juan, usted va a ser Jack. ¿Quién me dijo mi teacher? María. María, usted va a ser Mrs. Day. Okay. okay. Excuse me, I am your new neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are, are there any around here? Yes. Yes, there are some on the Pine Street. Oh, good. And is there a, a laundromat? What is the pronunciation? Mm -hmm. Laundromat. Así como está. Laundromat. Near here. Well, I think there are. There's one across from shopping center. Thank you. By the way, there is a, a barber shop in the shopping centers too. A barber shop. <laughs> Very good. Thank you. Two more volunteers, please. Los últimos dos voluntarios de la noche para esta conversación. Who wants to be Jack? No, usted ya leyó. No, ¿verdad? Ah, no, bueno. no, no, no. Ok, usted va a ser Jack y Carla, usted va a ser Mrs. Day. Ok. Excuse me. You know, neighbor, Jack, I just moved. Oh, yes. I am looking for a screen. Are there any items? Yes, there are some. Of so was from um, by the way there's a barber shop in the shopping center too a barber shop very good thank you everyone who participated Ok, vocabulary, antes de proceder con este tema. Um, neighbor, vecino. Ok, neighbor, vecino. Moved in. Como hemos estado viendo sin popas desde el viernes anterior. Yo imaginaría que ya buscaron más de algún verbo, ¿verdad? <ríe> en su tiempo pasado. Si no estamos buscando verbos, va a ser bien difícil que nos podamos comunicar fluido en conversación 
en tiempo pasado. Porque no vamos a saber cuál es verbo, cómo van los verbos en pasado, right? Acá tenemos uno, moved in, mudar. Me acabo de mudar. I just moved in. Me acabo de mudar en pasado, right? Moved in, All right? Grocery store es el equivalente a las tiendas, right? Grocery store son las tiendas de la esquina que se encuentran allá, right? Then we have laundromat. Laundromat es el nombre genérico, como decir 7-Eleven en Estados Unidos para una cadena de lavanderías. Ok, laundromat, la lavandería. Ok, then we have near, cerca. Near here, cerca de acá. All right, is there a laundromat near here? Hay alguna lavandería cerca de acá. All right. And then shopping center, más que obvio. And then barber shop sería la barbería. Okay. Just as reference, solo como referencia. Now, we're going to be talking, el primer tema que vemos ahora sería there is, there are, one, any, and some. All right. Esos son los que vamos a ver ahorita. Um, Let's begin about reading. Vamos a iniciar leyendo la pregunta. We have one, two, three, four, five. La primera persona va a leer la pregunta en rojo y la respuesta. Y la negativa la puede leer alguien más. Veamos. Esta, si se fijan, ya es más información. Ya no son respuestas cortas. Um, Juan Linares, leamos la pregunta y la respuesta positiva. Rodolfo, leamos la respuesta negativa, please. Yes, there is. Mm, there is ones across from the grocery small. Galería small. Ah, sorry. Yes, galería small. Mm -hmm. Thank you, Rodolfo. Um, no, there isn't. But there is one next to a Smart Fit Gym in Metro Centro. Ok. En este escenario, si se fijan, ya estamos hablando de El Salvador. Ok. A mí no me sirve mucho darles ejemplos que estén en el libro porque cuesta más identificarse. Palabras como laundromat, barbershop, es un poquito más complicado porque no nos relacionamos a eso tanto. Cambio en lugares comunes para nosotros, como Dollar City, Galería, Metro Centro, Smart Fit Gym. Son lugares que yo puedo ubicar fácilmente y de los cuales puedo hablar sus posiciones acá, right? No les voy a pedir que me digan a dónde se encuentra el Landromat en la esquina, en Pine Street, right? Porque ni siquiera van a poder improvisar porque no tienen una idea de cómo es. En cambio, con locaciones de acá, tenemos todo a nuestro favor. So, question número uno. Is there a dollar city near here? Hay algún dollar city aquí cerca. Y usted, dependiendo de dónde esté, puede contestar diferentes versiones, ¿no? Esta era como la más estándar. Y sí, sí hay. Yes, there is. There is one across from Galerías Small. Hay uno cruzándose la calle de Galerías, right? One across from Galerías Small. O versión negativa. No, there isn't. No, no hay ninguno. But there is one. Pero si hay uno, next to Smart Fit Gym, a la par del gimnasio Smart Fit, ¿a dónde? En Metro Centro. Ok. We're starting to give more pieces of information. Estamos iniciando a dar más piezas de información. Por lo que les mencionaba que el vocabulario, irlo ampliando es bien importante. Ok. So, next. We're going to talk about the prepositions. ¿Qué preposiciones utilizamos más comúnmente para expresar? Así como en este ejemplo, ¿verdad? Tenemos in Soyapango, tenemos in San Salvador, right? Tenemos una que es around here, cerca de acá, right? Y acá en este ejemplo teníamos, there is one across from, cruzando galerías, right? O next to. Smart fit. So there's just one. Um, tenemos otro ejemplo. Vamos a leer. La persona uno lee la pregunta, la respuesta positiva. Y la otra persona lee las dos negativas. Leamos. Um, 
María, le damos la pregunta y la positiva. Noé, le damos la también a ti. Are there any gas stations around here? Yes, there are. There are some in Sayapango. <laughs> ah, perdón. Las dos negativas me tocaban, ¿verdad? Ajá. <laughs> María, veamos. Solo la repite. Yes, there are. Are, are there any gas stations around here? Uh -huh. Repito. Leer la negativa. Sí, María lee la respuesta positiva. Yes, there are. There are some in Soyapango. Uh -huh. Hay alguna estación de gasolinera aquí cerca. Sí, sí hay. Hay algunas en Soyapango. There are some in Soyapango. Ok. Next, ¿no es? No, there are. No, there are. There are some in San Salvador, but there are any around here. Yes. Okay. No, no hay. Pero hay algunas en San Salvador. O no, no hay ninguna aquí cerca. ¿De acuerdo? So, prepositions we were talking about. Tenemos la primera que sería on. All right. On. Si usted va a decir el nombre de la calle, por ejemplo, como vio en la conversación, there are some stores on Pine Street. Cuando usted dice on, es como si dijera sobre, sobre la calle de, sobre tal avenida, right? On es literalmente diciendo sobre tal ubicación. Next to, tal cual, right? A la par de, next to. Near, cerca. El otro equivalente sería close to. Near o close to, los dos son lo mismo, cerca de o cerca, ¿ok? Across from, cruzando tal lugar, ¿verdad? Cruzándose de tal lugar, across from. Otra forma en que pueden decir lo mismo, cruzándose de aquí, pueden decir opposite, ¿ok? Por ejemplo, my house is in, um, across from a school. Mi casa está cruzándome de una escuela. My house is across from a school. O les puedo decir, my house is opposite to the school. Mi casa queda opuesta, dirección opuesta a la escuela. Okay? My house is opposite to the school. Luego tenemos in front of, que sería frente a o en frente de. Ok, in front of. In back of, que sería atrás de. Behind, atrás. Tal cual, atrás. Between, en medio de, o entre, entre tal lugar y tal lugar, between this and this, right? Y la última más común, on the corner of, en la esquina de, ok? On the corner of. So, questions. Do we have any questions in this part? ¿Qué vamos a hacer a continuación? We're going to look at the following image. Quiero que vean la siguiente imagen y que generen preguntas using are there, is there, y para contestar pueden usar one, any, or some. Ok? So, we have the picture here. So, we have all days department store. Tenemos una tienda departamental. Sería como Siman. All days, it's a department store. Tenemos un gimnasio, Joe's Gym. Leamos las demás ubicaciones. ¿Quién me ayuda a leer las demás ubicaciones? Um, let's see. Juan, please help me read the, the, the next. Leamos este, este bloque de acá. Ok, electronics. Mm -hmm. Gas station. Este. Post, post office. Mm -hmm. Gas station. First, um, First Avenue. First Avenue. Shopping Center. Uh -huh. Shopping Center. Public Library. Public Library. Very good. Thank you. Veamos, ¿quién me ayuda con el bloque de enfrente? A leer los, los lugares que están enfrente. Veamos. Volunteers, please. King Plaza Hall. Luz Clara, please. Leamos eso de acá. Princess Grocery Store. Princess. Uh -huh. 
Um, no, no se mira. Princess Grocery Store, dice. Princess Grocery Store. Uh -huh. First National Bank. Thank you. The park. <laughs> dice say Mom and Pops. Mom and Pops. Mom grocery. and Pops Grocery. Mm -hmm. Mom and Pops Grocery. Parkers. Parkers. Drugstore. Mm. Sorry? Drugstore. Uh, drugstore. Mm -hmm. La farmacia. Drugstore. Um, Tom's Shoes. Tom's Shoes. Thank you. Veamos, María, ¿me ayuda con la parte de enfrente, por favor? Y Plaza Hotel. Mm -hmm. Amazon okay. Hotel. Mm -hmm. Frank of Frank's Café. Rosa's Restaurant. Mm -hmm. En Jamison Hotel. <laughs> Jamison Hotel. Ok. Jamison. Ok. Y para direcciones tenemos Pine Street, Maple Avenue. Tenemos Second Avenue, Main Street y First Avenue. Ok. Si yo le pregunto, entonces veamos. Volunteers para preguntarles. Give me one moment. No sé qué pasó con Zoom. Ya les comparto. ¿Me escuchan? Yes. Ok, good. Yes. Good, thank you. Ok, si yo le pregunto a Eduardo, veamos. Eduardo, where is, is bueno, is there, is there a post office near here? Eduardo? Uh, where? Is there a post office? Hay alguna oficina postal? Is there a post yeah. office? Near here. You asking me if there are a post office near here, but mm -hmm. where? Vamos a usar, vamos a imaginar que todos estamos en esta cuadra de este, de este dibujito. Oh, okay. <laughs> okay, teacher. Yes, they are. Yes. yes, there are a post office. There is, porque es una. There yes, there is. is. Ajá. Yeah, yeah. Y me dice is, a dónde está ubicado. Uh, where, where it is on Main Street. Is on the corner Main Street and First Avenue. Perfect. Sí. <laughs> yes. Hay diferentes versiones en que ustedes pueden expresar cualquiera de los lugares que están acá. Ok. En este caso, Eduardo dijo, yes, there is. Lo primero, ¿verdad? ¿hay o no hay? Sí, me, sí, sí hay. Está ubicada en la esquina entre la primera. Avenida y la calle principal. Very good, Eduardo. Eduardo, usted le pregunta a María por alguno de los lugares que se llama. Ok. Hey, ma'am. There is a top shoes around here. Shoes, ¿qué qué? Top shoes. Prestamos atención, María. Aquí, top shoes. Is there a top shoes? Le pregunto. No, es eso, zapatería. Yes, ma'am. Uh, yes, there are. Yes, there are. ¿Por qué hay? Yes, there is. Ajá. ¿Y a dónde That está? It's next to... ¿Qué es eso? Es que no veo título. La farmacia. Parker's Drugstore. Ajá. Uh -huh. Es next... Yes, there is. Next to a pharmacy... Drugstore. Park, Parker's Drugstore. Ay, no, no me entiendo ahí. Parker's Drugstore. Como droga, drug, tienda, store, drugstore. Next to Park's Store. Very good. Thank you. Dejo bien perdido en Eduardo, María, pero estamos bien. Ok, María, usted le va a preguntar a continuación a... Azucena, no, Azucena dijo que no podía participar. Sería a Jaime. María, usted le pregunta por uno de los lugares que están acá. A Jaime. Jaime, Jaime. ¿Is there a park here? ¿Is there a park near here, Jaime? Oh. 
Yes, there's park uh, in front of the post office. Let's see. Correct. In front of the post office or across from the post office. Cualquiera está correcta. Very good. Jaime, usted le pregunta a Noé. Okay, Noé. There's a bank around here. De nuevo. Is there any bank? Mm -hmm. Is there any around, bank? Around, around here? Aquí cerca. ¿Hay algún banco aquí cerca, Noé? Yes, there is Bank International. Mm -hmm. Where was it? Very good. <laughs> yes, very good. Okay, como recomendación, practiquen la, um, la estructura de la is there, are there, porque creo que se confunden a veces con el plural o el singular. Traten de hacer oraciones utilizando las preposiciones del lugar que les mencioné, porque mañana al inicio vamos a repasar esto, pero ya con ubicaciones de El Salvador, ¿ok? So, pueden preguntar dónde está el hospital militar, dónde está Plaza Mundo, right? Y usted tiene que dar referencias. Ah, queda la parte aquí, cruzando acá, atrás de, right? So, practice the prepositions of place that I gave you so you can easily create your sentences tomorrow. That's going to be it. <laughs> Ay, qué bárbaro, ¿cómo no va a conocer San Salvador? Pecada. <laughs> okay, that's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Descansen. And I will see you all tomorrow. Los veo mañana. Have a good night. Have a good night. Bye. Bye. Bye.